Hey guys, welcome back. This is the second video of the vocabulary series, and in the kind of a pack of ten words, another abdina. The first word is feasible. It is feasible, and other meaning in English is possible, illena practicable, and its meaning in Tamil is yella kudiya. எனக்குறாங்க <laughs> Okay and let's now move on to the second word feud the second word is feud okay and its meaning in english is quarrel between families or dispute illena argument abdin kuda solalam and its meaning in tamil is kudumba tagararu abdinna solvanga அது வந்து இன் தோஸ் டேஸ் வந்து இன் பிட்வீன் ஃபேமிலிஸ்க்குள்ள இருக்கிற குவாரல் ஆர் டிஸ்பியூட்டை மட்டும் நம்ம வந்து ஃபியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த டைம் பீரியடில் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு டீமுக்கு நடுவில் ஆர் ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் இல்லைன்னா ரெண்டு ஃபேமிலிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்பியூட்டை கூட நம்ம ஃபியூட்னு சொல்கிறோம் ஓகே அண்ட் ஐ நாட் டெல் யூ தி சென்டென்ஸ் த சென்டென்ஸ் இஸ் தே ஹேட் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபியூட் ஓவர் திஸ் பில்டிங் தே ஹேட் a long standing feud over this building abdina in the building nala avanga rendu perku or adha rendu families ku romba nala vande neendu kondirunda or kudumba thagaraaru irundathu abdin solranga or a long standing feud irundathu abindrathu da meaning okay now the third word is gloom the third word is gloom gloom meaning vande enadana it is darkness illana sadness abdin kuda sollalam and its meaning in tamil is irittu illana manavartham abdin sollalam okay gloom abdina darkness nu sollalam illana sogama irukirathu sadness abdinu sollalam and now the sentence is this incident filled her with gloom this incident filled her with gloom abdina இந்த நிகழ்வு அவளை வந்து ரொம்ப சோகத்தில் வந்து கொண்டு போச்சு சோகத்தில் வந்து ஆழ்த்தியது தள்ளியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது ஓகே இந்த இன்சிடென்ட் வந்து அவளை ரொம்ப சோகமாக்கிடுச்சு அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நவ் தி ஃபோர்த் வேர்ட் இஸ் நாஷ் இட் இஸ் நாஷ் இதில் வந்து ஜி இஸ் சைலண்ட் நீங்கள் வந்து ஜியை வந்து சேர்த்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாஷ் okay and the meaning in english is grind the teeth illana eppadi solalana tamil la vandu it is parkalai neri appdi nartham adik enna meaning na kovathla vandu palla kadikiradhu nu solvaanga la that is called nash in english okay and vandu id enna thana grind the teeth as a sign of anger appdi nu artham okay and now i'll tell you the sentence and the sentence is his father began to gnash his teeth in anger his father began to gnash his teeth in anger okay avanoda appa kovathile palla kadikka aarambichitaaru and the fifth word is hey okay and இத வந்து few people வந்து எப்படி பிரனன்ஸ் பண்றாங்க அப்படினா hi okay the pronunciation is hey but few people are pronouncing it as hi okay so the meaning is dried grass and the meaning in tamil is vaikol and i'll now tell you the sentence he loaded bales of hi onto the truck is also right he loaded bales of hay onto the truck is also right now the meaning is 
அவ வந்து கொத்து கொத்தா வைக்கோல் எடுத்து லாரியில வந்து அடிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்றது மீனிங் ஓகே நவ் த சிக்ஸ்த் வேர்ட் இஸ் ஹிடியஸ் த சிக்ஸ்த் வேர்ட் இஸ் ஹிடியஸ் இட் மீன்ஸ் ஃப்ரைட்ஃபுல் இல்லைனா வெரி அக்லி ஓகே என் தமிழ் இட் இஸ் பயங்கரமா இருக்கிறது அறுவெறுப்பா இருக்கிறது ஆர் அச்சமூட்டுகிற அப்படின்றது கூட இருக்கு அதாவது பயப்படுற மாதிரி இருக்கிறது ஓகே தட் இஸ் ஹிடியஸ் அண்ட் த சென்டென்ஸ் இஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஹ இன் ஹிடியஸ் காஸ்டியூம்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஹ இன் ஹிடியஸ் காஸ்டியூம்ஸ் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அக்லியான நல்லாவே இல்லாத ஒரு ட்ரெஸ்ல தான் நான் அவளை எப்பவுமே பாக்குறேன் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் ஓகே நவ் தி செவன்த் வேர்ட் இஸ் இக்னைட் த செவன்த் வேர்ட் இஸ் இக்னைட் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா டு செட் ஆன் ஃபயர் இன் தமிழ் இட் இஸ் எரிய விடு ஆர் தீ பிடிக்க வை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதாவது பத்த வச்சு நெருப்பு வைக்கிறாங்களா தட் இஸ் கால்ட் இக்னைட் and the sentence is she ignited the lamp she ignited the lamp abdina ava vandu velakku eriya vecha patta vechi eriya vechiruka abindrathu meaning okay elicit the eighth word is elicit the meaning is forbidden in tamil it is சட்டத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல சட்ட விரோத செயல் அப்படின்றதையும் நம்ம இலிசிட்டான ஒரு வேலை அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் த சென்டென்ஸ் இஸ் எலிசிட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் லீட் டு ட்ரபிள்ஸ் எலிசிட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் லீட் டு ட்ரபிள்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சட்ட விரோதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் செயல்களை நம்ம செஞ்சோம்னா அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வரும் அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகே ஒரு ட்ரபிளை வந்து கொண்டு வரும்ன்றது தான் மீனிங் நவ் த நைன்த் வேர்ட் இஸ் ஜூரிஸ்ட் த நைன்த் வேர்ட் இஸ் ஜூரிஸ்ட் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா எக்ஸ்பர்ட் இன் லா லால வந்து எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறவங்க தட் இஸ் இன் தமிழ் இட் இஸ் சட்ட வல்லுநர் இல்லைனா சட்ட அறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க or in some cases la namba neethipathi appdinu solra judge irukanga la court oda judge kuda namba vandu jurist appdinu vandu some cases la solrom okay ana actual meaning is expert in law okay the one who is an expert in law okay and the sentence is he was an honest jurist he was an honest jurist appdina avaru ஒரு நேர்மையான நீதிபதின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அவர் ஒரு நேர்மையான சட்ட வல்லுநர் இல்லைனா நேர்மையான சட்ட அறிஞர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஜூபிலென்த் த வேர்ட் இஸ் ஜூபிலென்த் அப்படின்னா ஜாயஸ் ஆர் இன் தமிழ் இட் இஸ் மகிழ்ச்சியான அப்படின்னு அர்த்தம் ஹாப்பியா இருக்கிறது அதெல்லாம் தான் வந்து ஜூபிலென்த் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் த சென்டென்ஸ் இஸ் தே வேர் ஜூபிலென்த் on hearing the news they were jubilant on hearing the news okay it means avanga in the news kete odane romba happy aitaanga romba jolly aitaanga romba magichi aitaanga abindradhu da idhu the meaning and that's it for today guys i hope you love the video if you find this video really helpful please do give this video a very big thumbs up and also subscribe to our channel bye bye guys